இன்னைய வீடியோ கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஓவர் கரண்ட் ரிலேயில் ஃப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையரோட வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மல்டிப்ளையர் வந்து நார்மலாக எப்படி கண்டுபிடிப்போங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ கன்சிடர் திஸ் எஸ்எல்டி ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஒரு பஸ்ஸு ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஒரு பஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் போகிற கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் அப்போ என்னுடைய இந்த லைன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற கரண்ட்டோடைய வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் சப்போஸ் இப்போ இந்த பஸ்ஸில் வந்து ஒரு ஃபால்ட் நடக்குது ஸோ அந்த ஃபால்ட்டால் இப்போது இதில் போகிற ஃபால்ட் கரண்டோடைய வேல்யூ ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது இந்த லைன் இப்போ எவ்வளோ கரண்ட் கேரி பண்ணும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வந்து கரண்ட்டை கேரி பண்ணுது அப்போது ஹவு மச் டைம்ஸ் இந்த லைன் வந்து அதிகமான கரண்ட்டை கேரி பண்ணுது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நார்மலாக இப்போ எவ்வளோ மேக்சிமம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது டிவைட் பை வாட் இஸ் த நார்மல் கரண்ட் அப்போ இதோட ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ டுவெல் அப்போது பன்னெண்டு டைம்ஸ் வந்து அதிகமான கரண்ட்டை லைன் வந்து எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இதுதான் வந்து அந்த மல்டிப்ளே அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்போ ஒரு ஃபால்ட் நடக்கக்குள்ள என்னுடைய லைன் வந்து டுவெல் டைம்ஸ் அதிகமான கரண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணிட்டாலே நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபால்ட் கரண்ட் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போது இதுதான் அந்த கரஸ்பாண்டிங் மல்டிப்ளையருடைய வேல்யூ அப்போ இதே கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் ஓவர் கரண்ட் ரிலே இது வந்து ஓவரால் வியூ ஸோ அதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ளக் செட்டிங் அண்ட் டைம் செட்டிங் மல்டிப்ளையரை வந்து செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்போது இந்த ஓவர் கரண்ட் ரிலேவோடைய அந்த ப்ளக் செட்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை தான் இங்கே தனியாக போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த சிடியோட செகண்டரி கரண்ட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ப்ளக் செட்டிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இனிஷியலாக எதில் இருக்குது ஃபைவ்ல இருக்குது அப்போது செகண்டரியில் வந்து எப்போ ஃபைவ் ஆம்ஸ் வருதோ நான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ளக் ப்ளக் செட்டிங்கில் ஃபைவ்ல செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஃபைவ் ஆம்ஸ் வந்ததுனாலே எனக்கு என்னவாகும் ட்ரிப் சிக்னல் வந்து போயிடும் சப்போஸ் இப்போ இந்த ப்ளக் செட்டிங்கை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நான் செட் பண்ணுறேன் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல செட் பண்ணால் எனக்கு என்ன நடக்கும்னா எப்போ என்னுடைய சிடி செகண்டரியில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வருதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆயிரும் ட்ரிப் சிக்னல் வந்து இஷ்யூ பண்ணிடும் இதுவே நான் வந்து இந்த டென்னில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அப்போ எப்போ என்னுடைய சிடி செகண்டரியில் டென் ஆம்ஸுங்கிற வேல்யூ வருதோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் ட்ரிப் சிக்னல் வந்து இச்சீவ் ஆகும் அப்போ என்னுடைய ரேட்டட் கரண்ட் எவ்வளோ இங்கே ஃபைவ் ஆம்ஸ் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரக்குள்ளேயும் என்னால் ட்ரிப் சிக்னல் கொடுக்க முடியும் டென் ஆம்ஸ் வரக்குள்ளேயும் ட்ரிப் சிக்னல் கொடுக்க முடியும் அப்போது இங்கே ஃபைவ் ஆம்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ரேட்டட் கரண்ட் அதே மாதிரி இங்கே டென் ஆம்ஸுங்கிறது என்னது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ரேட்டட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போது இந்த ப்ளக் செட்டிங்கை நான் வெவ்வேறு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்னுடைய ஃபால்ட் கரண்ட்டை பொறுத்து ட்ரிப் ஆகிற வேல்யூவை வந்து என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்போது இந்த ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இன் ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லுவோம்னா ஐ ரிலே டிவைடட் பை திஸ் ப்ளக் செட்டிங் ஐ ரிலேங்கிறது எதை சொல்கிறதுனா ஃபால்ட் கண்டிஷன் அப்போது என்னுடைய சக் என்னுடைய சீட்டியோடைய செகண்டரியில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டோடைய வேல்யூ தான் ஐ ரிலே எப்போது ஃபால்ட் கண்டிஷன் அப்போது ப்ளக் செட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நமக்கு எதில் ட்ரிப் ஆகணும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் லொக்கேஷன்ஸை பொறுத்து அப்போ இதுதான் நம்ம நார்மலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற கரண்ட் எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் வைக்கணுமா இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் வைக்கணுமா இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் வைக்கணுமான்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ அப்போ நாங்கள் மல்டிப்ளையர் என்ன பார்த்தோம் ஃபால்ட் கரண்ட் டிவைட் பை நார்மல் கரண்ட் அப்போது இங்கேயும் அதே தான் இங்கே பண்ணுறோம் இப்போ ஃபால்ட் கரண்ட் அப்போ செகண்டரி சைடு எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது டிவைட் பை நார்மல் செட்டிங்
இது வந்து ஃபால்ட் கண்டிஷன் அப்போ ரிலே உடைய ஐ மீன் சீட்டியுடைய செகண்டில் போகிற கரண்ட்டை கொடுக்கணும் பட் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபால்ட் கரண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் அப்போ இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் போகிற கரண்ட்டை தான் அவங்க கொடுத்துருக்குறான் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு சீட்டி போட்டிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த சீட்டியோடைய ரேஷியோ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆன் த செகண்ட் சைட் அண்ட் இன்வெஸ்ட் டைம் ஓவர் கரண்ட் ரிலே இஸ் கனெக்டட் ஹூஸ் கரண்ட் செட்டிங் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போது நம்ம அங்கே கம்பேர் பண்ண ஃபார்முலாவை பாருங்கள் நமக்கு வந்து ரிலே சீட்டியோடைய செகண்டில் போகிற கரண்ட்டோட வேல்யூ கொடுக்கல அதுமாரி ப்ளக் செட்டிங் வந்து கரண்ட்டில் கொடுத்துருக்கணும் கரண்ட்டில் கொடுக்காம என்ன கொடுத்துருக்கான் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்குறான் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் கரெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் என்னுடைய ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது இன் ஜென்ரல் நம்ம என்ன எழுதியிருந்தோம் ஐ ரிலே இது வந்து ஃபால்ட் கண்டிஷன் அப்போ போகிற கரண்டோடைய வேல்யூ சரிங்களா டிவைட் பை ப்ளக் செட் பிஎஸ் பட் நமக்கு இந்த இந்த ப்ராப்ளத்தில் எனக்கு இந்த மாதிரி டேட்டா எதுவுமே தரலை அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஃபால்ட் கண்டிஷன் அப்போ சிடியோடைய செகண்டரியில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு தெரியணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபால்ட் கரண்ட்டு எனக்கு தெரியும் சிடியோடைய என்ன சொல்லியிருக்காங்க டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் அப்போது இந்த சிடியோடைய ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதோடய ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி அப்போது என்னுடைய ப்ரைமரி சைடு எயிட்டி ஆம்ஸ் போச்சுன்னா செகண்டரி சைடு எனக்கு எவ்வளோ வரும் ஒன் ஆம்ஸ் வரும் அதான் வந்து கான்செப்ட் அப்போது இந்த ஐ ரிலே செகண்டரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபால்ட் கரண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபால்ட் கரண்ட்டை வந்து நான் என்ன பண்ணணும் என்னுடைய சிடி ரேஷியோவால் டிவைட் பண்ணிடணும் அப்படி ரிஷ் சிடி ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணிட்டால் எனக்கு ஃபால்ட் கண்டிஷன் அப்போது சிட்டியில் செகண்டரியில் போகிற கரண்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன இருக்குது எனக்கு ப்ளக் செட்டிங் இருக்குது ப்ளக் செட்டிங்கிறது என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஐ புட் பிஎஸ் பிஎஸ் வந்து இங்கே எதில் கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பர்சன்டேஜ் நான் என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ நார்மலாக இந்த சிட்டியோட செகண்டரி சீட் ரிலேட்டட் கரண்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் ஆம்ஸ் அப்போது அந்த ஃபைவ் ஆம்ஸில் தான் நான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செட் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் ப்ளக் செட்டு அப்போது ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சரிங்களா இதை செட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய ப்ளக் செட்டிங்குடைய வேல்யூ ஸோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் த்ரீ பை ஃபோர்னு எழுதிக்கிறேன் ஃபார் த சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ அதை நான் எப்படி எழுதலாம் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபால்ட் கரண்ட் எனக்கு எவ்வளோ போகுது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் டிவைடட் பை ப்ளக் செட்டிங் வந்து எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர் அந்த கரண்ட்டை நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இன்டு சிடி ரேஷியோ எவ்வளோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி அடித்த எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இட் ஷுட் பி ட்வெண்ட்டி இதை அடித்தோம்னா ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போது என்னுடைய ஆப்ஷன் வந்து என்னது ஃபைவ் ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃபைனல் ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் இந்த ஃபார்முலாவை மனப்படம் பண்ண தேவையில்லை நம்மளுடைய பேசிக் ஃபார்முலாலேருந்து டெரிவ் பண்ணாலே போதும் சரிங்களா இப்போது ஒரு சில கொஷின்ஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இது எல்லா டேட்டாவும் கொடுத்துருப்பாங்க பட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஆப்ரேட்டிங் டைம் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா வந்து கொஞ்சம் டீடியஸாக இருக்கிறதுனால வித்தவுட் கால்குலேட்டர் போட முடியாது பட் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம்ஸில் தே கிவ் சம் டேபிள் இப்போ அந்த டேபிளில் இருந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க Now see this table. இப்போ இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போது ஃபைவ்னு இருந்ததுன்னா எவ்வளோ நேரத்தில் எனக்கு என்னுடைய ரிலே ட்ரிப் ஆகணும் நாலு செகண்டில் ட்ரிப் ஆகணும் அப்போ இதோடைய ஆப்ரேட்டிங் டைம் வந்து நாலு செகண்ட் பட் ஆனால் கொஷினில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா என்னுடைய டிஎம்எஸ் வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் டேக் ஐ டேக் இட் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்போ டிஎம்எஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்போ எனக்கு ட்ரிப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி
இப்போ ஒன்றுன்னு இருந்ததுன்னா அந்த டேபிள் காலத்தில் என்ன டைம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே டைமில் வந்து எனக்கு ட்ரிப் ஆகும் இப்போ ஒன்றுன்னு கொடுக்காம நான் டைம் செட்டிங் மல்டிப்ளையரை கம்மி பண்ணிட்டு வரேன்னா அப்போ என்னுடைய ஃபால்ட்டுடைய சிவியாரிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஸோ தட் என்னுடைய ரிலே வந்து சீக்கிரம் ட்ரிப் ஆகிடணும் அப்படின்னா இங்கே டைம் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் என்ன வச்சுருக்கேனோ அது கூட நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஆப்ரேட்டிங் டைமை இப்போது இங்கே நான் எவ்வளோ வச்சுருக்கேன் டைம் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் எவ்வளோ கன்சிடர் பண்ண சொன்னேன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஆப்ரேட்டிங் டைம் எவ்வளோ ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அப்போது இந்த ஃபோரை வந்து இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் டைம் செட்டிங் மல்டிப்ளை டைம் மல்டிப்ளை செட்டிங் கூட பண்ணணும் அப்போ பண்ண என்ன கிடைக்கும் டூ அப்போ டூ செகண்ட்ஸில் என்னுடைய ரிலே வந்து ட்ரிப் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு செட் பண்ணனா டூ செகண்ட்ஸில் ட்ரிப் ஆகும் இதுவே நான் ஒன்றுன்னு செட் பண்ணனா ஃபோர் செகண்ட்ஸில் ட்ரிப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நவ் சி திஸ் கொஸ்டின் If the fault current is 3000 ampere for an IDMT relay with a plug setting of 50% and CT ratio of 400 bar 5, the plug setting multiplier would be. So, plug setting multiplier, what do we say about the formula? Fault current divided by plug setting into CT ratio. So, fault current is 3000. ப்ளக் செட்டிங் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் செகண்ட் சைட் கரண்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஃபைவ் ஆம்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ சிடி ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ இருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா it should be 120 so if i simplify this i get the value of 50 so that the plug setting multiplier value is 15 here and then i move on to the next problem so here an over current relay have a current setting of 125 percentage connected to a supply circuit through a current transformer of 400 bar 5 the pick up value இப்போ இதில் வந்து நமக்கு ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் எல்லாம் கேட்கல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்லி பிக்கப் வேல்யூ மட்டும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த சிடியோட ரேஷியோ செகண்ட் சைட் எவ்வளோ இருக்கு செகண்ட் சைட் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கு ஃபைவ் ஆம்ஸ் இருக்கு நான் கரண்ட் செட்டிங்னாலும் ப்ளக் செட்டிங்னாலும் ஒன்று தான் எவ்வளோ செட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எப்போ எனக்கு அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கரண்ட் வருதோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு ட்ரிப் சிக்னல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் அதை தான் நான் பிக்கப் வேல்யூன்னு சொல்லுவேன் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு மை ரேட்டட் செகண்டரி கரண்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் ஆம்ஸ் இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ எப்போ என்னுடைய சிட்டியோட செகண்டரியில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்ஸ் வருதோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு ட்ரிப் சிக்னல் வந்து இஷ்யூ ஆகும் அப்போ இதுதான் வந்து என்னுடைய பிக்கப் வேல்யூ ஆஃப் த ரிலே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ தட் த ஆப்ஷன் இஸ் ஏ ஓகே தேங்க்யூ